Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по Калининградской области. В этом выпуске вы увидите еще много замечательных мест из города Светлогорска. Итак, начинаем! Ребята, мы на станции Светлогорск-2 отправляемся на пляж. В прошлом выпуске мы показали полностью набережную. Сейчас заскочили, хотим вам показать еще раз море. Тот, кто не видел, смотрите янтарь. Это то, для чего в первую очередь едут в Калининградскую область многие. А также я хотела бы сегодня прокатиться на канатной дороге. Конечно, сегодня прям пик. Неожиданно много людей на пляже, на набережной. Но мы попытаем судьбу, я думаю, сможем прокатиться и показать вам. Ну вот мы уже в кабинке. Канатная дорога выглядит немножко старинной, но на самом деле... Она была на ремонте с 2010 по 2014 год. Стоимость проезда 50 рублей детям до 5 лет бесплатно. Работает с апреля по октябрь. Сейчас мы находимся на смотровой площадке театра эстрады Янтарь Холл. Отличнейший вид открывается на набережную Светлогорска. Кто смотрит нас впервые, снова скажу о том, что купаться необходимо слева. Здесь восстанавливается набережная. Большая часть набережной уже реконструирована, так что, наверное, скоро уже возьмутся из-за пляжа удерживающие пирсы. Мы отправились на променад. Вот вы видите в однопорную башню, с ней мы уже познакомились в предыдущем ролике. Обязательно посмотрите первую часть. Мы там показывали торговый центр Раушин, центральную площадь, набережную. И, конечно, как же любое путешествие может обойтись без дегустации местных блюд. В кафе Поландии мы решили отведать литовский суп, а также журек в хлебе. Нам приятного аппетита, а вам продолжение приятного просмотра. Направляемся по улице Октябрьская вверх. По пути покажем, что нам будет встречаться. Вот такие красивые дома ухоженные. Маленькие заборчики. Дальше 14-й корпус Центрального военного санатория. Трехэтажное здание с башней построено в Раушине в конце 19-го, начале 20-х веков. И в довоенные годы в здании размещался пансионат Просинхов. Слева проходит реставрация парка Лиственничный. Для детей сдаются в аренду велосипеды и машинки. Дальше мы видим красивое здание желтое, в нем находится магазин. И в общем по улице много старинных зданий, очень красивых. В них находятся обычные магазины. Даже к котикам здесь особое отношение. Смотрите, какой домик построили. В нем живут котики. Они здесь явно не голодают. Корма у них в запас. А вот прекрасный антуражный отель Хартман. Он имеет столетнюю историю. Впервые этот пансионат упоминался в 1910 году как летний отель Валдерс Рэнд, что в переводе «Опушка леса». А в 1925 году у него появился новый владелец Вилли Хартман, который изменил концепцию пансионата, и отель стал круглогодичным. С тех пор отель и носит название Хартман. В отеле 20 номеров для комфортного отдыха, а также есть ресторан европейской кухни. А по соседству очень красивая территория, здесь находится салон янтаря, также здесь есть ресторан, очень красивые фигурки стоят, зелено. Напротив интересное здание в разноцветных цветах. Это бутик-отель Мадамель, стандартный номер стоит от 5000 рублей в среднем примерно. Красиво высажена зеленая территория вокруг. Мы отправляемся в органный зал. Осталось идти пару минут по дороге вверх. Органный зал Макаров имеет старинное прошлое. Он построен на месте развалин, капеллы, Девы Марии, Звезды моря. Здесь проходят концерты, на которых можно насладиться великолепной акустикой. Литовская фирма за год и три месяца возродила здание к новой жизни. Среди леса находится такое красивое здание. Также здесь можно рядом посидеть на лавочках, отдохнуть в тени деревьев и послушать звуки органа. Мы подойдем поближе, я вам покажу, как это здание выглядит в полный рост. Примерная стоимость билетов для взрослых 1500 рублей. 
Выходим из органного зала. Здесь очень красивые особняки частные. И вообще Светлогорск – это город в лесу. Вы как будто бы не выходите из леса, а все время гуляете по лесу. А вокруг вас прекрасные особняки, уникальные сооружения, здания. Все придерживается немецкой тематики. Город Светлогорск – это образец, как должны выглядеть города России. Складывается впечатление, что находишься в какой-то заповедной территории, что здесь каждое растение, каждое деревце, каждый кустик под особым прицельным контролем. Отправляемся к храму Серафима Саровского. Кирха построена в 1907 году на пожертвование города. Вторая мировая война обошла стороной эту постройку, и в 90-х годах кирху отреставрировали и передали ведение Российской Православной Церкви. Мы переместились в переулок Кофмана. Видите дом сказочника. Это отель с исторической атмосферой. Номера здесь недорогие. Не сезон можно снять номер от 1500 рублей в сутки. Здесь находится миниатюрный парк скульптур гофманских новелл. Присмотревшись, можно заметить щелкунчика, кота Мура, Машинного короля, а также подробный план Кенигсбергского замка XIV века. Настоящий музей под открытым небом. Недалеко от переулка Гофмана находится озеро, которое также необходимо посмотреть. Это парк творчества Муза. Озеро Тихое. В восьмом веке рыцари Тевтонского ордена перегородили плотиной ручей и построили водяную мельницу, в результате чего образовался мельничный пруд. А совсем недавно здесь открылся парк творчества, на благоустройство которого потратили 96,5 миллиона рублей. Обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, оборудовали места отдыха и зоны с Wi-Fi. Здесь также проводятся концерты, кинопоказы, выставки, Построили амфитеатр, появились скульптуры, беседки, скамейки, фотозоны. Также есть все для активного спортивного отдыха. Можно поплавать на лодочках, катамаранах или просто покормить уточек и прогуляться, полюбоваться прекрасным парком. Для детей имеется веревочный парк, детская площадка. Также есть фудкорт, красивый парк, который в вечернее время также подсвечивается, так что рекомендую посетить его. Побывав в Светлогорске пару дней, мы успели посмотреть все, но у нас осталось и чувство, что хочется сюда возвращаться и не один раз. Очень красивый город, замечательные люди. Так что оставляйте свои комментарии, кому понравилось. А в следующем выпуске нас ждет Калининград. Так что обязательно подпишитесь на наш канал. И мы не прощаемся.